Фильм «Капитан Марвел 2» или «Марвелс» или «Чудеса», как его еще переводят, является продолжением сольника героини Кэрол Денверс и последней попыткой Бри Ларсон установить, так сказать, свои порядки в МСЮ, доказав, что она теперь главный мститель и все такое. Плюс, конечно, руководство студии тоже возлагает на Марвел снималые надежды, ведь все-таки первый фильм 2019 -го года заработал в прокате 1 миллиард и 100 миллионов долларов, сборы которые после Эндгейма все того же 2019 -го года только снятся, но новым фильмом MCU. И вот недавно прошли первые закрытые тестовые показы новинки, намеченные на лето этого года, и то, что написали люди, уже посмотревшие фильм, мягко говоря, удивляет, а кое-что так и вовсе вводит в ступор. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, немного предыстории того, что связано с фильмом Marvels и Бри Ларсон лично. Мы с вами уже давненько обсуждали тот факт, что Бри не отказалась от своих планов стать главным мстителем в MCU. Более того, по мере того, как киновселенную покидают ее прежние участники, а напомню, что Том Холланд, скорее всего, не появится в следующем Человеке-пауке, ведь актер намерен взять паузу в роли Питера Паркера. Также не стоит забывать, что и Крис Хэмсфорд после своего последнего Тора заявил, что впредь будет гораздо более тщательно подходить к к выбору фильмов и 10 раз подумает, прежде чем вписываться в новую историю, такую как «Любовь и гром». Короче говоря, все это только добавляет Бри Ларсен уверенности, что дальше пришло ее время, ну и само собой подтвердить и застолбить такой вот статус главного мстюна современности актрисе должен помочь ее новый фильм. Тем более, что чего там греха таить, в четвертой фазе сборы блокбастеров Marvel очень сильно пошатнулись по сравнению с третьей. И видимо Бри надеется, что продолжение ее сольника сможет собрать кассу, соизмеримую с фильмом «Капитан Марвел» 2019-го, то есть перевалить за миллиард и при помощи таких колоссальных денег показать, кто теперь в доме хозяин и кому люди несут свои кровные. Хотя, забегая вперед, то, что в этот раз изваяла Бри вместе с Марвел, вряд ли заставит людей так массово, как ранее, понести деньги в кассы, и чем смотреть такое, лучше уж потратить бабло на что-то другое, например, купить новый телефон, тем более, что крутых новинок сейчас хоть отбавляй, хотя, конечно, и стоит они очень не слабо. Но спокойно, не обязательно тратить по 50 или 100 к на новые гаджеты в обычных магазинах, можно зайти на сайт сюрприз-боксов Crazy Box и если повезет, забрать любой телефон в десятки раз дешевле. Это интернет-магазин сюрприз-коробок, в которых находятся различные гаджеты, телефоны, приставки, колонки и многое другое. Ассортимент коробок огромный, начиная с игровых, заканчивая коробками с телефонами. Например, ты можешь открыть коробку смартфонов, с которой можно забрать абсолютно любой телефон. Это может быть как Samsung или Xiaomi за 10 тысяч, а если повезет, то и последний iPhone. Выигранный приз заказывай себе домой, либо продавай на сайте и получай за него деньги. Но рекомендую начать с бесплатных коробок, в них тоже много хороших и ценных призов. Итого, если тебе повезет, то потраченные деньги могут легко превратиться в новый 14 iPhone. Это будет неплохой обмен. Работают эти ребята уже очень давно и зарекомендовали себя с хорошей стороны. Так что переходи по ссылке в описании на Crazy Box и забери свой приз. Так вот, возвращаясь к видео. Естественно, что Брил Ларсен делает на свой сольник главную ставку, но вот что любопытно, как мы можем судить с производством фильма, все далеко не гладко. Ведь вы помните, что его дату выхода несколько раз переносили, а само кино отправляли на досъемки, и вот наконец-то в начале этого года были проведены тестовые показы, результаты которых, конечно же, не могли не быть слитыми хотя бы отчасти в сеть, так что такие порталы как BGR и другие уже опубликовали отзывы людей, видевших кино, и честно говоря, они удивили даже меня. Удивили тем, что именно решили нагородить авторы Marvel. Во-первых, и что, наверное, самое поразительное, данный фильм отчасти станет мюзиклом. Да, это звучит реально смехотворно, но нам сообщают, что не то чтобы все кино, но его часть превратится в подобие первого мюзикла от Marvel. Дело в том, что 60% событий фильма будут происходить в космосе, и вот оказывается, пение — это способ общения обитателей одной из планет. Как-то так это будет вплетено в сюжет. Поэтому да, готовьтесь к первой музыкальной атаке на ваши уши а-ля Марвел. Если же кому-то прям интересно, что будет главной сутью фильма, то речь в нем пойдет о магических браслетах, один из которых принадлежит Камали Хан, она же Мисс Марвел. Дар Бен, лидер Кри и новый главный злодей истории, которого теперь естественно сделали женщиной по законам жанра, сыграет эту роль Зави Эштон. Так вот, ее Дар Бен обладает похожим браслетом, который она использует для создания некого оружия. А уже оружие для создания нестабильных порталов, через которые она может украсть ресурсы 
ресурсы, необходимые для восстановления Халы. Через эти порталы она берет воду, воздух и солнце с других планет. Это как раз те места, которые Кэрол называла домом, и Земля будет последним пунктом назначения. Это если по фабуле. Но что наиболее удивляет в отзывах людей, уже посмотревших фильм, это то, что по их словам, Марвелс решили сделать очередным посмешищем. В том смысле, что данное кино надумали прям раздуть юмором, а Тор, Любовь и Гром, и даже более того. Так, например, в одном отзыве говорится, что фильм даже хуже ожиданий, а его юмористическая, так сказать, составляющая даже переплюнула Любовь и Гром. Причем развеселить в кавычках решили и Капитан Шу Марвел, и только Моника из всей троицы серьезно. Так что, как я понимаю, во второй части авторы фильма надумали учесть недочеты первого Капитана 2019 года, когда кино ругали в том числе за совершенно деревянную, неживую, вечно страшно серьезную главную героиню, такой же, кстати, она была и в эндгейме. И вот, видимо, во втором фильме Кэрол Денверс будет прям жечь лучезарной улыбкой и осыпать всех юмором. Вот только зная Бри Ларсен, лучше бы ей этого не делать. О чем пишут и зрители, что Кэрол Денверс будет вести себя на уровне школьницы Камалы Хан. Типа это такой вот их новый дуэт. И как раз данную комедийную составляющую сейчас описывают просто ужасными эпитетами те, кто уже успели увидеть новинку. Что, кстати, неудивительно, ведь юмор это важная составляющая Марвел, но далеко не везде он работает как надо. И если, например, в Стражах Галактики данный аспект реально вписан хорошо и дополняет общую картину, то того же Тора, напротив, превратили в итоге просто в какое-то посмешище, что даже Хэмсфорд не выдержал. Неуместный юмор был одной из худших составляющих провальной женщины Халк, да и в Мисс Марвел ситуация оказалась похожей. А вот теперь и до второй капитанши добрались, пытаясь хоть как-то оживить деревяшку Бри Ларсен. Вот только, судя по всему, такие попытки пошли только еще во вред. Что же, мне прям уже вот очень интересно увидеть все своими глазами. Так что ждем середины лета, а пока давайте перемещаться в комментарии. Пишите свои мысли под видео, также не забывайте подписываться на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм по ссылке в описании, там новости появляются первыми. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.